放鹤亭记》苏轼。西宁十年秋，彭城大水，云龙山人张君之草堂，水极其半飞。明年春，水落。迁于故居之东，东山之路，升高而望，得意静焉。坐亭于其上。彭城之山，冈岭四合，隐然如大环，独缺其西一面，而山人之庭，适当其缺。春夏之交，草木祭天，秋冬雪月。千里一色，风雨晦明之间，扶摇百变。山人有二鹤，甚迅而善飞。但则望西山之缺而放焉，纵其所如，或立于碑田，或翔于云表。目则溯东山而归。故名之曰放鹤亭。郡守苏轼，时从宾左辽吏往见山人，饮酒于斯亭而乐之，诣山人而告之曰：“子之隐居之乐乎？虽南面之君，未可与异也。”亦曰。名鹤在阴，其子鹤之。诗曰：“鹤鸣于九高，声闻于天。盖其为物，清远闲放，超然于尘埃之外。故一诗，人以比贤人君子。引得之事，暇而玩之，宜若有意而无损者。”然魏义公好贺，则亡其国。周公作九告，魏武公作义戒，以为荒祸败乱，无若久者。而刘伶阮籍之徒，以此全其真而名后世。皆夫南面之君。虽清远闲放如鹤者，犹不得好；好之则亡其国。而山林遁世之事，虽荒祸败乱如久者，犹不能为害，而况于鹤乎？由此观之，其为乐，未可以同日而语也。山人欣然而笑曰。有事哉！乃作放鹤招鹤之歌曰：“鹤飞去兮，西山之缺；高翔而下懒兮，则所恃。幡然敛翼，晚将极兮，忽何所见？皎然而复击。”独终日于见古之间兮，濯苍苔而履白石。鹤归来兮，东山之阴，其下有人兮，皇冠草履，葛衣而古琴。躬耕而食兮，其余已如宝。归来，归来兮，西山不可以久留。